கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் விசேஷமாய் பெண்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச பெண்கள் தினத்தின் நல்வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நான் உங்களுடைய ஜெசன் டேவிட் இந்த நாளில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்தியில் ஷேர் பண்ணுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவளின் தீர்மானங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அவள் யாராக வேணும்னா இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருக்கிற அநேக அவள்கள் நிறைய பெண்களை குறித்து நம்ம பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பார்க்குறோம் அதில் இன்றைக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தினுடைய ஒரு அவள் அவளுடைய தீர்மானத்தை குறித்து இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது நிமித்தமாய் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அவள்களாகிய நாமும் கூட அதே போல தீர்மானங்களை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டு ஆண்டுகிட்ட நம்ம கேட்கலாம ஐசப்பா எங்களோடு கூட நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பேசுகிற தெய்வமா தெய்வமாச்சே அது மாத்திரம் இல்லாமல் அது அது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் வார்த்தையானவரும் கூட இன்றைக்கு நீங்கள் இறங்கி வந்து எங்களோடு கூட இடைப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஹலலூயா இன்றைக்கு யோசுவாவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு சகோதரியை குறித்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப அழகான இல்லை ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சகோதரி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவளுடைய வாழ்க்கையோ இல்லை அவளுடைய தொழிலோ இல்லை இன்றைக்கு நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிற நாம் தான் அவளை நல்லவள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை அழகானவள் அழகியவ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த நாட்களில் வேசியாக இருந்த ராகாப் எரிகோவின் அலங்கத்திற் அலங்கத்தின் மேல் அவள் வாசம் செய்து கொண்டிருந்தாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அலங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு காமன் பிளேஸ் அவள் ஏன் அந்த காமன் பிளேஸில் இருந்தா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பிகாஸ் அவள் ப்ராஸ்டியூஷனில் வேசியாக இருந்ததுனால அநேக ஜனங்கள் வர்றதும் போடுறதுமாக இருப்பார்கள் யோசுவா எரிகோவை பற்ற வேண்டும் ஐ மீன் எரி எரிகோவை கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு ரெண்டு பேரை வேவு பார்க்குறதாக நம்ம அனுப்புகிறதாக நம்ம பார்க்குறோம் யோஸ்வாவின் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இந்த ரெண்டு பேர் வேவு பார்க்க போகிறவர்கள் ஸ்ட்ரேட்டாக எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேசியின் வீட்டிற்கு அதாவது ராகாபின் வீட்டிற்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவள் வீடு மாத்திரம்தான் இட் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் இன்றைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு யாராக வந்தாங்கன்னா தெரிஞ்சவங்கள மாத்திரம்தான் உள்ள நம்ம அனுமதிப்போம் தெரியாதவர்களை வெளியில் நிற்க வச்சு பேசி அவங்க யார் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் உள்ளே அவங்க நம்மளை அலோ உள்ளே நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த பிள்ளை ஷி வாஸ் ரெடி டு ஓப்பன் ஹர் டோர்ஸ் பிகாஸ் அவள் வேசியாக இருந்தபடினால வருகிறவர்கள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு அவளுக்கு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆல் தட் ஷி நீட்ஸ் இஸ் மணி இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த வேசியின் வீட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழைஞ்சு அவர்கள் அந்த நா அந்த நாளில் அந்த வீட்டில் பிரவேசித்து அங்கே தங்கினார்கள் அப்படின்னு வசனம் இருக்குது ஆனால் உடனடியாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த ராஜாவுக்கு போயிடுச்சு அப்போ அந்த எரிகோவின் ராஜா ஆள் அனுப்பி ராகாப் நிடத்தில் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து ராகாப் கிட்ட வந்த இவங்க ரெண்டு பேர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அறிவைய ஒரு நாலேஜைய எரிகோவின் ராஜா தான் சொல்லி அனுப்புகிறாரு ராகாப் கிட்ட என்னன்ட்டுனா இந்த ரெண்டு பேர் தான் நம்ம தேசத்தை வேவு பார்க்க வந்த இஸ்ரேல் ஜனத்தார் என்கிற அந்த அறிவே ராகாவுக்கு அப்போ தான் வந்துச்சு என்றைக்கு அந்த அறிவு இல்லை என்றைக்கு அவளுடைய வீட்டில் வந்தவர்கள் யார் என்பதை அவள் உணர்ந்து கொண்டாலோ அன்றைய தினத்திலிருந்து அன்றை நிமிஷத்திலிருந்து அவள் வேற ஒரு ராகாபாய் செயல்பட்டாள் ஷி வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டி ஆல் டுகெதர் இந்த ரெண்டு பேரை குறித்ததான அறிவு அவளுக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேர் இந்த முழு இஸ்ரேல் ஜனத்தினுடைய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸாக இருந்தாங்க சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு ஒரு பானை சோருக்கு ஒரு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த முழு இஸ்ரவேலருக்கும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு பேரை அவள் பார்த்தாள் அவள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பத்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றி போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியரின் இரண்டு ராஜாக்கள் ஆகிய சீகோனுக்கும் ஓகுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம் அப்போது இந்த ரெண்டு பேரை 
குறித்து இல்ல இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறித்தும் இஸ்ரவேல் ஜனத்தோடு இருக்கிற தெய்வத்தை குறித்தும் அவர் செய்கிற பற்பல அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் குறித்தும் கேள்விப்பட்டபடினால இந்த ரெண்டு பேரை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை அன்றைக்கு ராகாவ் எடுக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் she was ready to or she decided or she made a decision to save these two because she heard about israel and the god of israel inikka and rendu per moolama ava enna therinjikittana israel janam yaar avargalude deivam yaar avargalude deivam israel janathirkku enna la seidathu endradai ava nanraga arindadunala anrikku or theermanatha panna inda rendu perayum kaati kudukka koodathu inda rendu perayum kaapatra vendum endru அந்த தீர்மானத்தினுடைய விளைவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு சங்காரம் நடைபெற போகிறது எரிகோவிற்குள்ள இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் புகுந்து எல்லாரையும் சங்கரிக்க போகிறார்கள் ஆனால் இவளுடைய வீடு மாத்திரம் காப்பாற்றப்பட போகிறது அன்றைக்கு அவள் எடுத்த தீர்மானத்தினுடைய விளைவு அவள் வீடு காப்பாற்றப்பட போகிறது அன்றைக்கு அவர் ரெண்டு பேரையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு எடுத்த தீர்மானம் மாத்திரம் அவளுடைய வீடு காப்பாற்றப்பட்டதற்கு காரணமாக இல்லை தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் ரீசன்ஸ் லைனாக நீங்கள் ஒரு ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா இவர்கள் அந்த மேல் வீட்டு அறையில் வச்சு அவ மூடி மறைக்கிறத பார்க்கிறோம் அவ ஆண்டவர் குறித்து சாட்சி கூறுகிற விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இப்படி எல்லாம் சொல்லுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கிறது எங்கன்னா அந்த மேல் வீட்டு அறையில் அவ சொல்றா பதினோராவது வசனத்துல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரே உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர் இந்த வார்த்தை அவளுக்கு அவளுடைய தெய்வம் யாரோ அவ வந்து நம்ம இஸ்ரவேலின் தெய்வத்தை வழிபடுகிறவள் அல்ல ஆனால் அன்றைக்கு அவள் தெய்வத்தை எந்த உண்மையான தெய்வம் என்பதை அவ அறிந்து கொண்டு அவரே தெய்வம் என்பதை அவ அறிக்கை செய்கிறா ஸோ அவ அறிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது அவள் அறிக்கை செய்கிறவளாய் காணப்பட்டார் இந்த அறிக்கை இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம வாயினால செய்கிற அறிக்கை இருக்கு பார்த்தீங்களா தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் தட் யூ மேக் இன்றைக்கு கூட என் கணவர் அடிக்கடி சொல்வார் பாசிட்டிவான விஷயங்களை பேசணும் நெகட்டிவான காரியங்களை புலம்பல்களை நம்ம பேசக்கூடாது புலம்புகிறவர்கள் நம்பி நம்ப மாட்டார்கள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் தான் புலம்புவார்கள் அப்போ இன்னைக்கு நம்ம வாயிலிருந்து என்ன வரப்போகுது வெளியில் அப்படிங்கிறத டிசிஷன் எடுக்கிறவர்கள் நாம தான் வி மேக் த டிசிஷன் வாட் டு ஸ்பீக் ஆமேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நாவின் கீழே தான் மரணமும் ஜீவனும் இருக்கிறது அப்படின்னு வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது அப்போ நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அது தான் நம்மளுடைய இருதயத்திலிருந்து நம்ம எடுக்கிற முடிவு தான் நம்மளுடைய பேச்சு அப்போ இன்றைக்கு அவ எடுத்த அடுத்த முடிவு முதல் முடிவு அவ தெய்வத்தை அவை அறிந்து கொண்டது அறிந்து கொண்டதுனால அந்த தெய்வத்தின் பிள்ளைகளாகிய அந்த ரெண்டு பேரை அவ காப்பாற்றணும்னு நினைச்சிட்டான் ரெண்டாவது அவ எடுத்த முடிவு அந்த தெய்வத்தை அவரே உண்மையான தெய்வம் என்பதை அறிக்கை செய்ததுனால அவ எடுத்த முடிவு அவளை அவள் அவளையும் அவள் வீட்டையும் அன்றைக்கு காப்பாற்றினது ஆமேன் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த அந்த வீட்டு அந்த அவங்க ஒரு சில கட்டளைகளை கொடுத்துட்டு தான் போனாங்க அதாவது நாளைக்கு நாங்கள் இங்கே வரும் பொழுது நீ எங்களை இறக்கி விட்ட இந்த இந்த கயிறு இந்த சிவப்பு கயிற்றை இந்த ஜன்னலில் நீ எப் நீ வந்து எப்போவுமே நீ வைத்திருக்கணும் இந்த ஜன்னலில் இருக்கிற இந்த சிவப்பு கயிற்றை பார்த்து தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யாரையும் நாங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே அவங்க வந்துடணும் அவங்க வெளியில் இருந்தாங்கன்னா அதற்கு நாங்கள் காரணம் கிடையாது அப்படின்ற நிறைய நெகோஷியேஸ் நெகோஷியேஷன்ஸை முக்கியமாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கறத நம்ம பார்க்குறோம் வார்த்தைகளை அதாவது கட்டளைகளை ஒரு சில அறிவுரைகளை இந்த ரெண்டு பேர் கொடுக்கறத நம்ம பார்க்குறோம் அவள் எடுத்த மூன்றாவது டிசிஷன் இந்த அறிவுரைகள் இந்த வார்த்தைகளை அவ கீழ்ப்படிந்தது தான் ஆமேன் கீழ்ப்படினோ அப்படின்னு எடுத்த முடிவு கீழ்ப்படிகிறது மாத்திரம் இல்லை ஐ வாண்ட் டு ஒபே அப்படின்னு அவள் எடுக்கிற அந்த முடிவு இருக்கு பார்த்தீங்களா தட் மேட் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஹர் லைஃப் வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் இவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க இது இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்ட்டு அவள் சொல்கிறா உங்கள் வார்த்தையின் படியே ஆக கடவுது ஆமேன் வார்த்தையின் படியே ஆக கடவுது அப்படின்ட்டு யார் தெரியுமா சொன்னா புதிய ஏற்பாட்டில் 
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய வயிற்றில் பிறக்க போகிறார் அப்படின்னு மரியாளுக்கு அறிவித்த பொழுது இது இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியேனே அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவர் சொல்கிறார் ஆனால் தேவ தூதன் அவளிடத்தில் சொல்லும் பொழுது இது மனுஷனால் கூடாதது ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே மரியால் சொல்லுகிற வார்த்தை இதோ நான் உம உமது அடியன் ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட் உங்கள் வார்த்தையின்படியே ஆக கடவுது உங்கள் வார்த்தையின்படியே ஆக கடவுது அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்களோ அந்த வார்த்தைக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம் யூ ஆர் அ சர்வெண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்றைக்கு அவ அறிந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல தெய்வத்தை அறிந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல தெய்வத்தை அறிக்கை செய்தது மாத்திரமல்ல வார்த்தையானவர் அந்த வார்த்தைக்கு அடிமையாய் அவள் அன்றைக்கு மாறி போனதுனால விச் மீன்ஸ் ஷி மேட் அ டிசிஷன் டு அக்செப்ட் த வேர்ட் அண்ட் டு ஒபே த வேர்ட் அவள் அன்றைக்கு எடுத்த அந்த இந்த மூன்று முடிவுகளின் நிமித்தம் தான் தேவ தயவு அவள் மேலேயும் அவள் குடும்பத்தின் மேலேயும் அன்றைக்கு மாத்திரமல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அன்றைக்கு மாத்திரமல்ல என்றென்றைக்கும் தேவ தயவ அவள் பெற்றுக்கொண்டாள் எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அந்த ஊரில் எல்லா காணானியரையும் சங்கரிச்சாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆனால் இவளுடைய குடும்பம் மாத்திரம்தான் காப்பாற்றப்பட்டது வசனம் பிற்பாடு வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் எரிகோவை வேவு பார்க்க யோசுவா அனுப்பின ஆட்களை ராகாவென்னும் வேசி மறைத்து வைத்தபடியினால் அவளையும் அவள் தகப்பன் வீட்டாரையும் அவளுக்குள்ள யாவையும் யோசுவா உயிரோடே வைத்தான் அவள் இந்நாள் வரைக்கும் இந்நாள் வரைக்கும் நட்டில் திஸ் டே இஸ்ரவேலின் நடுவிலே குடியிருக்கிறாள் அன்றைக்கு அவள் பெற்ற தேவ தயவு அன்றைக்கு மாத்திரம் அவள் குடும்பத்தை காப்பாற்றல என்றென்றைக்கும் அவள் குடும்பத்தை காப்பாற்றினது அவளுடைய பெயர் ஆண்டவருடைய வம்ச வரலாறுல இடம்பெற்றது இன்றைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலையும் அவளை குறித்து நம்ம பேசுகிறோம்னா இட் இஸ் பிகாஸ் தேவ தயவு அவள் மேலே இருந்த தேவ தயவு இந்நாள் வரையில் இந்நாள் வரையில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுனால தான் மூன்று முக்கியமான தீர்மானங்களை அவளின் தீர்மானங்கள் மூன்று இஸ்ரவேலின் தெய்வத்தை அவள் அறிந்து கொண்டாள் கேள்விப்பட்டது கேள்வி கேள்வி தான் பட்டாள் ஆனால் அவள் அறிந்து கொண்டாள் அவரே உண்மையான தெய்வம் என்பதை அவள் அறிக்கை செய்தாள் என்ன வார்த்தை அவளுக்கு வந்துச்சோ அந்த வார்த்தைக்கு அடிமையாகி போனாள் இந்த மூன்று தீர்மானங்கள் தான் அன்றைக்கு அவளுடைய குடும்பத்தையும் அவளையும் என்றென்றைக்கும் காப்பாற்றியது இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பெண்மணியினுடைய தீர்மானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் நம் தெய்வம் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளணும் அவரே உண்மையான தெய்வம் என்பதை நாம் அறிக்கை செய்கிறோம் அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்த தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நாம் அடிமையாயிருக்கணும் அதன்படியே நாம் நடக்கிறவர்களாய் நாம் மாறும் பொழுது நிச்சயமாகவே நிச்சயமாகவே என்றென்றைக்கும் நாமும் நம்முடைய குடும்பமும் நம்மால நம்மளுடைய நம்மளுடைய தீர்மானத்தினால நம்முடைய குடும்பம் காப்பாற்றப்படும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பெண்மணியினுடைய தீர்மானத்தினாலும் குடும்பம் காப்பாற்றப்படும் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை ஒவ்வொரு பெண்மணிக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் என்பதை இன்றைக்கு நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம கேட்போம் அப்பா லெட் மீ டேக் லெட் மீ மேக் குட் டிசிஷன்ஸ் இன் மை லைஃப் என் நான் என் லைஃப்பில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு தீர்மானங்களும் அது நன்மையில் போய் முடியட்டும் எனக்கு மாத்திரமல்ல தேவ தயவு எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் நான் பெற்று கொடுக்குற தீர்மானத்தை எடுக்க எனக்கு கிருபை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செவிக்க போகிறோம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு தீர்மானங்களுக்கும் விளைவுகள் இருக்கும் வெர் பி வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி டிசிஷன் தட் வி மேக் பிகாஸ் எவ்ரி டிசிஷன் கேரிஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் இன்றைக்கி அந்த கான்சிக்வன்ஸ் நல்ல கான்சிக்வன்ஸாக இருக்கட்டுமே அதற்கேற்றார் போல் நல்ல முடிவுகளை நல்ல தீர்மானங்களை நாம் எடுப்போம் கண்களை மூடி நம்ம செபிப்போமா அன்பில் ஏசப்பா நீங்கள் கொடுத்த அருமையான இந்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்பு ஏசப்பா ராகாபுக்காக உமக்கு நன்றி அன்பு அவள் வாழ்க்கையில் அநேக தவறுகளை அவள் செஞ்சுருக்கலாம் ஒரு சரியான முன்மாதிரியாக அவள் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவள் வேசியாக இருக்கணும் அப்படின்னு எடுத்து முடிவுனால ஏற்பட்ட இந்த முன்மாதிரி இல்லாத லைஃப் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட லைஃப் ஒருவேளை நாங்கள் எல்லாரும் வாழ்ந்திருக்கோன்னா அது ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் என்றைக்கு அந்த ரெண்டு பேர் அந்த வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்களோ அந்த ரெண்டு பேருடைய தெய்வத்தை அவள் அறிந்து கொண்டதுனால அவரை அறிக்கை செய்ததுனால அவரின் வார்த்தையை அவள் அடிமையாய் 
மாறி போனதுனால வார்த்தைக்கு அடிமையாய் மாறி போனதுனால அவ எடுத்த ஒவ்வொரு தீர்மானத்திற்கும் ஒரு விளைவு ஏற்பட்டுச்சு ராஜா அப்பா நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் அதன் பிறகு வேசி அப்படிங்கிற அந்த பட்டம் அவளுக்கு இல்லவே இல்லை அண்டவரே உம்முடைய பிள்ளையாய் தேவ தயவு பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளையாய் அவளை மாற்றி இஸ்ரவேலர் நடுவில் அவளை நீங்கள் வசிக்க செய்தீரே அவளை அவளை நீங்கள் வாழ வச்சீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம் இந்த முன்மாதிரியை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம்ப்பா அவளுடைய அன்வரை அன்வரை முந்தின சீரை பார்க்கலாம் அந்த பிந்தின சீரின் இந்த முன்மாதிரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் ராஜா ராகாபை போலவே சரியான தீர்மானங்கள் எடுக்க எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் குருபை செய்வீராக நீரை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க அப்பா விதைக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை சத்ருவானவன் வந்து எடுத்து போடாத படிக்கு நீர் முற்றிலும் வேலை அடைப்பீராக ஏசு கிருஷ்ண மூலம் ஜபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்